ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನಿವತ್ತು ವಿಜುಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ವತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಆ್ಯಪು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಜಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋನ್ಸಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಸಿ ಎಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನಾಗಿ ಅಮೋಟಿಕಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೀಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೀನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೀನೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಇಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಇದೆ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎನೇಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಎನೇಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಅದು ಸೊ ಸೇಮ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕಂತಹ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಔಟು ಗ್ಯಾಪು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಓನ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋನೇ ಇರಬೇಕು ನೋನೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಲುಕ್ಕು ಕೂಡ ಅದು ಪಾರ್ಶಲಿ ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಶಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಹೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಡಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೋಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಮೋಡು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಟೈಪ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೀಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕೀ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲಿಫ್ಟ್ ಟು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ ಫಿಂಗರ್ ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವೈಬ್ರೇಟ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಟ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಟೋ ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಕ್ಕೋಬೋದು ಕೀ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕೀ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೇ ನೀವು ಕಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇ ಇರಬೇಕು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟ್ಯಾಪ್ 
ನೀವೇನು ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಕೀ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವೆನ್ ಅ ಕೀ ಇಸ್ ಪ್ರೋ ಪ್ರೆಸ್ ನೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೀನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಆದಾಗ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ತೆಗಿಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಲೇಔಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಲೇಔಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಚೂಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಚೂಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೇನಾಗಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಚ್ ಯು ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಎಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಯು ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಲಿಸ್ತೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯು ಯು ಎಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದು ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯು ಎಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು ಸೇರಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇ
showing twin untitled all untitled are untitled ch untitled cz untitled the uh, untitled dk untitled s untitled fa untitled fr untitled gr untitled hr untitled ill untitled is untitled it untitled co untitled pl untitled pt untitled grow untitled grew untitled tr untitled duck untitled us ಯುಎಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ drop down list as underscore margin showing item 1 of 8 tap the chain so illi now keyboard chain madona yakandre now use madavartha madavantaha one keyboard correct ag work madbeku andre now namige bekadantaha specific keyboard na now use madkobeku bere edella nan test madidini adu test ru nimige iga torsakodre thumbane ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಎಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯು ಎಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಯು ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯು ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಬರೀ ನೀವು ಯು ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಎಂಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೇಮು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಟನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಲುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಷಲಿ ಸೆಟೆಡ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲುಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು ಅದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫೋಲ್ಡರ್ 
ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಂತಹ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೈ ಪಿಚಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಜಾಸು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಎ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎ ಕ್ಯೂ ಇದ್ರ ಮೇ ಎ ಎಲ್ಲ ಎ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರೋದು ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೀಸ್ ಎಮರ್ಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಮೋಟಿಕಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಮೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕನೆ ಎಲಿಕ್ವನ್ಸು ನಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ನೇಚರ್ ನೇಚರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಾಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೂಗ ಸಾರಿ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಹತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಟು ಇದೇ ಥರನೇ ಇಮೇಜಸ್ಗೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಟು ಅಥವಾ ಇಮೇಜಸ್ ಟು ನೇಚರ್ ಟು ಈ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಐದು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಐದು ಪೇಜ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಲೈನಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕರ್ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋಗೆ ಅದು ಕರ್ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯರೋಗೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯರೋ 
cursor right or special main period speech input ಈಗ ಮೇನ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಎತ್ತಿದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲು ಆಲ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಡೌನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಥರ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೊ ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಏನಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ ಓದಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಬರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೀನು ಒತ್ತಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ರಿಡೋ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾಪಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಪೇಸ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ ಕುತ್ಕೋತಾರೋ
ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಯ್ಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೈ ಟೂ ಒನ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ಕೂಡ ಇದೇನೆ ಸೇಮು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿನೇ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದು ಅನಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಂದರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದರ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂ ಸಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು